আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে থার্মোডাইনামিক এটা খুব একটা ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট আমরা জানি তো থার্মোডাইনামিক্স এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যা তো তাপ গতিবিদ্যা কাকে বলে আসলেটাকে জেনে নেই তাপ গতিবিদ্যা হচ্ছে রসায়নের এটা ফিজিক্সও যদিও আছে তো রসায়নের এটা আমরা থার্মো কেমিস্ট্রির দিকে কনভার্ট করে দেব থার্মো ডাইনামিক্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে একটা শাখা হচ্ছে থার্মো কেমিস্ট্রি তো ফার্স্টে আসো আগে আমরা বলে নেই যে থার্মো ডিনামিক্স কি বা তাপ গতিবিদ্যা মানে কি তাপ শক্তির সাথে অন্যান্য শক্তির যে একটা সম্পর্ক একটা রিলেশনশিপ সেটাই হচ্ছে থার্মো ডিনামিক যেমন ধরো আমি যদি কিছু পানি ডাম্পে রেখে দিই মাটি থেকে এইচ উচ্চতায় কিছু পানি রেখে দিলাম তো পানি এখন তার মধ্যে কোনো গতি নেই এটাকে বলা হয় বিভব শক্তি যাকে আমরা এমজিএইচ হিসেবে বলি যদি আমি পানিকে জাস্ট ঢালি প্রবাহমান করি তাহলে এই স্থিতি শক্তি বা বিভব শক্তি হয়ে গেল কি গতি শক্তি তাহলে এই যে বিভব শক্তি থেকে গতি শক্তিতে রূপান্তর হয় এই রূপান্তরটা বা অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া কাজের পরিমাণ বাড়া বা কমা তো এই যে একটা তাদের মধ্যে যে তাপ জড়িত তাপ শক্তি জড়িত এখান থেকে এখানে যখন আমি পানিটা ঢালব ঢালার সময় বিভব শক্তি থেকে গতি শক্তিতে রূপান্তর হয় অথবা অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পায় অথবা কাজ করতে আমার শক্তি খরচ হচ্ছে বা কাজ আমার উপর করা হচ্ছে তাহলে বিভিন্ন যে কাজের ফর্মগুলো কাজ বলি শক্তির ফর্মগুলো তো এই যে কাজ হিসেবে ইন্টারনাল এনার্জি হিসেবে পটেন্সিয়াল এনার্জি হিসেবে কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে তাদের সবার সাথে যে তাপের যে রিলেশনটা তাপ উৎপন্ন হওয়া বা তাপের পরিবর্তন এই যে সম্পর্ক এটাই হচ্ছে থার্মো ডাইনামিক তো এই থার্মো ডাইনামিক্সের একটা শাখা হচ্ছে থার্মো কেমিস্ট্রি যাকে বলা হয় তাপ রসায়ন সো আসো আমরা একটু বুঝি যে এখানে থার্মো ডাইনামিক্সের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট মানে প্যারামিটার হচ্ছে সারাউন্ডিংস এবং সিস্টেম এই জিনিসটা কি সিস্টেম কাকে বলে এবং সারাউন্ডিংস কাকে বলে সিস্টেম হচ্ছে এনিথিং আন্ডার ইনভেস্টিগেশন ইস কলড সিস্টেম আমি যেটাকে নিয়ে গবেষণা করব আমি যেই জিনিসকে নিয়ে গবেষণা করব সেটাকেই বলা হয় সিস্টেম আর ওই সিস্টেমের চারিপাশ যেটা যে যেটা থাকবে তাকে বলা হয় সারাউন্ডিংস যেমন ধরো আমি গবেষণার জন্য একটা সিলিন্ডারে কিছু গ্যাস নিলাম এখানে যে গ্যাসটা আমি নিব এখানে যে গ্যাসটা আমি নিব সেই গ্যাসটা নিয়ে আমি গবেষণা করব সো ওটাকে বলা হয় সিস্টেম আর তার চতুর্দিকে যে এনভারনমেন্ট বা অ্যাটমসফিয়ার বা পরিবেশ তাকে বলা হয় সারাউন্ডিংস ধরো আমি পৃথিবী নিয়ে গবেষণা করব তাহলে পৃথিবী হচ্ছে আমার সিস্টেম এবং তার বায়ুমণ্ডল হচ্ছে সারাউন্ডিংস আমি একটা কেমিক্যাল রিয়েকশন নিয়ে কাজ করব তাহলে কেমিক্যাল রিয়েকশনে যে পাত্র বা ভ্যাসেল রিয়েকশন ভ্যাসেল অথবা বিক্রিয়ার যে পাত্রটা সেটা হবে আমাদের সিস্টেম আর তার চারপাশটা হবে সারাউন্ডিংস সো একটা সিস্টেমের মধ্যে শক্তির যে পরিবর্তন সেটা আমরা তাপ হিসেবে পাই তাপ হিসেবে যে পাই সেটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক এখন যদি আমি সিস্টেমটা যদি একটা কেমিক্যাল রিয়েকশন হিসেবে নেই একটা বিক্রিয়া পাত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে ওটাই যদি আমার একটা সিস্টেম হয় তাহলে সেখানে রাসায়নিক বন্ধন ভাঙে রাসায়নিক বন্ধন গড়ে সেখানে একটা শক্তির পরিবর্তন হয় তাহলে সেই শক্তির পরিবর্তন অবশ্যই থার্মো ডিনামিক্স কিন্তু সেটা হয়ে গেল থার্মো কেমিস্ট্রি মানে থার্মো ডিনামিক্সের একটা পার্ট হচ্ছে থার্মো কেমিস্ট্রি বা তাপ রসায়ন তাহলে তাপ রসায়ন কাকে বলে তাপ রসায়ন হচ্ছে যে জাস্ট একটা বিক্রিয়া হলো সে বিক্রিয়ার তাপ উৎপন্ন হতে পারে তাপ গৃহীত হতে পারে এন্ডোথার্মিক এক্সোথার্মিক সো এখানে তাপ উৎপাদি বা তাপ হারি যে বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে এটাই কিন্তু থার্মো কেমিস্ট্রি অর্থাৎ একটা বিক্রিয়ার তাপ উৎপন্ন হয় বা তাপ শোষিত হয় সেই সিস্টেম মানে বিক্রিয়া পাত্রে তাপের যে সম্পর্কটা উৎপন্ন হওয়া বা গৃহীত হওয়া সেটাই হচ্ছে কি থার্মো কেমিস্ট্রি আচ্ছা আসো আমরা এই এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট বুঝে নিই হিট তো থার্মো ডিনামিক্স বলি আর থার্মো কেমিস্ট্রি বলি যেটাই বলি না কেন এখানে কিন্তু তাপ রিলেটেড খুবই ইম্পর্টেন্ট তাপ কেন এটা নিয়ে এত গবেষণা এটাকে বলা হয় ইন্ডিকেটর মানে এটা নির্দেশ করে একটা চেঞ্জকে ধর একটা উদাহরণ দিই 
মানুষের বডিতে যদি ভাইরাস আক্রমণ করে তাহলে তার শারীরিক একটা চেঞ্জ আসে তার শরীরের ভিতরে একটা চেঞ্জ আসে তার ভিতরে যে ইন্টারাকশন শুরু হয়ে গেল এই ইন্টারাকশনটা প্রথমে ধরা পড়ে কিভাবে তো সবাইকে কপালে হাত দেয় দেখে যে কপাল গরম কি না তো এই যে গরম ধরো তার তাপমাত্রা বেড়ে গেল তার মানে তার জ্বর আসছে তাহলে জ্বর আসলো কেন ভাইরাস আক্রমণ করছে ফ্লুতে ভাইরাস আসছে তার বডিতে ঢুকছে কিন্তু ব্যাপারটা কি এরকম যে ভাইরাস অনেক গরম ভাইরাস একটা গরম জিনিস শরীরে ঢুকলো আর শরীর গরম হয়ে গেল ব্যাপারটা তো এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ভাইরাস যখন শরীরে ঢুকে বা প্রবেশ করে তার ভিতরে ইন্টারনাল চেঞ্জ আসতেছে তো এই ইন্টারনাল চেঞ্জটা আমি কি হিসেবে পাই আমার বডি থেকে তাপ শক্তির পরিবর্তন হিসেবে পাই তো থার্মোমিটার দেওয়া হয় থার্মোমিটারে দেখা যায় তাপমাত্রা বেড়ে গেছে তো এই যে একটা চেঞ্জ সেটা আমরা আমার বডির ভিতরের চেঞ্জটাকে আমরা কি দিয়ে পাচ্ছি তাপ শক্তির পরিবর্তন দিয়ে পাচ্ছি সো তাপ হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে কোনো ফিজিক্যাল চেঞ্জ অর কেমিক্যাল চেঞ্জ যেমন পানি বাষ্প হওয়া বা বরফ গলে পানি হওয়া অথবা একটা কেমিক্যাল রিয়েকশন হলো যে কোনো সিস্টেম সেই সিস্টেমের যে একটা চেঞ্জ সেই চেঞ্জের সাথে অন্যান্য শক্তির সাথে তাপ শক্তি যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক্স আর সেটা যদি রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তাকে বলা হয় তাপ রসায়ন বা থার্মো কেমিস্ট্রি তো এখন আসো আমরা থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট ল যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে সেটা নিয়ে এখন পড়া শুরু করি ফার্স্ট লটা কি আসো দেখে নেই তাপ গতিবিদের প্রথম সূত্রটা কি শক্তি সংরক্ষণশীলতা দ্য ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি মানে শক্তি সংরক্ষণ শুধু বোধ বোঝাচ্ছে যে শক্তির সৃষ্টিও নাই ধ্বংসও নাই অর্থাৎ মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ফিক্সড শুধুমাত্র শক্তি রূপান্তর হয় হ্যাঁ শক্তি রূপান্তর মধ্যে যেমন আমি যদি বাল্ব জ্বালাই লাইট যখন জ্বলে এখানে আলোক শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে আবার বাল্ব যখন ধরি সেটা গরম লাগে সো এই যে ফিলামেন্টে যে শক্তিটা আসতে আসে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কারেন্ট শক্তি সেই কারেন্ট শক্তিটা এমন না যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বরং সেটা রূপান্তর হচ্ছে কিসে একটা হচ্ছে আলোক শক্তি আর একটা তাপ শক্তি সো এইভাবে শক্তি রূপান্তর হয়ে যায় গতি শক্তি থেকে বিভব শক্তি বিভব শক্তি থেকে গতি শক্তি বিভিন্নভাবে যে রূপান্তর এটাকে বলার শক্তি সংরক্ষণশীলতার সূত্র এখন আমরা যেটা শিখবো থার্মো কেমিস্ট্রিতে কিভাবে কি হয় ধরো আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে আমি একটা সিলিন্ডার নিলাম এটা হচ্ছে পিস্টন পিসিএল ফাইভ একটা গ্যাস যে কোনো একটা গ্যাস আমার সিস্টেম তো এই সিস্টেম নিয়ে এখন আমি আলোচনা করতেছি তার চার পাস হচ্ছে সারাউন্ডিংস এখানে চার পাঁচটা হচ্ছে সারাউন্ডিংস আর এটা হচ্ছে আমাদের সিস্টেম সিস্টেমটা কি নিলাম পিসিএল ফাইভ একটা গ্যাস নিলাম এখন আমি যদি বাইরে থেকে শক্তি দিই এখানে তাহলে এর মধ্যে একটা চেঞ্জ আসবে অর্থাৎ এটা শক্তির ভিতরে বেড়ে যাবে এখন বেড়ে গেলে কি হয় রেজাল্ট কি একটা ক্যামিক্যাল রিয়েকশন হয় এই ক্যামিক্যাল রিয়েকশন অকার্স শেয়ার লাইক এটা হয়ে যাবে পিসিএল ফাইভ ভেঙে পিসিএল থ্রি হবে ক্লোরিন টু হবে এবং গ্যাসের আয়তন বেড়ে গেছে কারণ তুমি খেয়াল করে দেখো এখানে ওয়ান মো আর এখানে ওয়ান আর ওয়ান মোট টু মোট মানে গ্যাসের আয়তনটা বেড়ে যায় তাহলে এখান থেকে যেন আমি এখানে যাব এখানে একটা চেঞ্জ আসছে কেন আসলো এখানে শক্তি বেশি আমি যদি এনার্জি ডায়াগ্রাম দেখি যে পিসিএল ফাইভ এনার্জি স্কেলে পিসিএল ফাইভ ছিল নিচে এখানে ছিল পিসিএল ফাইভ এর এনার্জি এইটা এখন এই ক্ষেত্রে এইটা যখন পিসিএল থ্রি আর ক্লোরিন টু হয় তখন তার শক্তিটা বেড়ে যায় যখন শক্তিটা বেড়ে গেল খেয়াল করো আমি আবার একটু দেখাচ্ছি যে ধরো এইটা হলো আমি এরিয়া বাউন্ডারি দিয়ে দিলাম পিসিএল ফাইভের শক্তি হচ্ছে এইটা এতটুকু এখন এই এখানে পিসিএল ফাইভ থেকে যখন নাকি পিসিএল থ্রি এর ক্লোরিন টু হয় খেয়াল করে দেখো এটার শক্তি বেশি হায়ার এনার্জি তাহলে এখান থেকে যে এখানে গেল এখান থেকে যে এখানে গেল এই শক্তিটা কোথেকে আসলো এখানে একটা কোশ্চেন দেখো পিসিএল ফাইভ থেকে পিসিএল থ্রি এবং ক্লোরিন টু হয় সো এখান থেকে এখানে শক্তিটা বেড়ে গেল এখান থেকে অনেক উপরে চলে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখান থেকে শক্তিটা এত উপরে গেল কিনা 
তার মানে কি শক্তি বেড়ে গেল নতুন শক্তি আবিষ্কার হলো না এখানে কিন্তু শক্তির পরিমাণ ধ্রুব কিভাবে ধ্রুব খেয়াল করো এই যে এটার শক্তি যে বেড়ে যায় সারাউন্ডিং মানে চারপাশ থেকে পরিবেশ থেকে শক্তিটা এখানে ঢুকতে পারে পরিবেশ থেকে যখন শক্তিটা ঢুকবে প্রবেশ করবে তখনই কেবল এর শক্তিটা বেড়ে যাবে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো তাহলে শক্তি তো বেড়ে গেল শক্তি ধ্রুবক থাকলো কিভাবে যে শক্তি তো বেড়ে গেল ফাইনালি না এখানে বাড়েনি কিভাবে বাড়েনি খেয়াল করো এখানে যে শক্তিটা সারাউন্ডিংস থেকে এখানে গেল সারাউন্ডিংস তো শক্তি হারানো অর্থাৎ এই শক্তিটা সারাউন্ডিংস এর জন্য মাইনাস আর ভিতরে প্লাস যে শক্তিটা সারাউন্ডিংস মানে তার চারপাশ থেকে পরিবেশ থেকে শক্তিটা তার ভিতরে ঢুকলো ঢুকার পর সেটা বেড়ে গেল আমি এখানে টোটাল নিট শক্তিটা বৃদ্ধি বলবো না এটা একই থাকলো কেন কারণ এখানে শক্তি ঢুকে গেছে এটা ঠিক আছে যে পরিমাণ শক্তি এখানে ঢুকলো সিস্টেম সারাউন্ডিংস থেকে সেই পরিমাণ শক্তি নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ সারাউন্ডিংস থেকে বাই বাহির থেকে এই কিউব পরিমাণ শক্তি কিন্তু কমে গেল তাহলে একদিক থেকে বেড়ে গেল আর একদিক থেকে সারাউন্ডিং শক্তি কমে গেল যেমন নিট একই থাকলো যেমন আমরা দেখি খেয়াল করে দেখো যে এখানে এই এখানে ছিল বিক্রিয়কের হাইট ধরো কথা বলতে এটা বিক্রিয়কের বিক্রিয়কের শক্তি এতটুকু আর প্রোডাক্টের শক্তি এতটুকু আমি বিক্রিয় পিসিএল ফাইভ থেকে কোথায় চলে গেল পিসিএল থ্রি এবং ক্লোরিন টুতে চলে গেল তো এখন এই যে পিসিএল ফাইভ যেখানে ছিল পিসিএল ফাইভ যেখানে ছিল এখান থেকে যখন এখানে যায় তুমি খেয়াল করে দেখো এনার্জি ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এখানে শক্তিটা কিন্তু কম আর এখানে শক্তিটা কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখো এই যেখানে সারাউন্ডিংস সারাউন্ডিংস থেকে কিউ পরিমাণ শক্তি এখানে নেয় সো এটা ধরো বিক্রি হওয়ার আগের অবস্থাটা এটা বিক্রি হওয়ার পরের অবস্থা দেখো নি সে অর্থাৎ একই পরিমাণ শক্তি আমি যদি এই জায়গায় খেয়াল করি এই পয়েন্টটাতে এই পয়েন্টটাতে এটা ছিল বিক্রিয়কের শক্তি এতটুকু আর এতটুকু হচ্ছে সারাউন্ডিংসের শক্তি ধরো কথা কথা এটা বিক্রিয়কের শক্তি আর এটা সারাউন্ডিংস যেটা থেকে বাইরে কিউ শক্তি ছিল তো যখন এটা এখানে ঢুকে গেল তখন এটাই হয়ে গেল এটা অর্থাৎ এখানে টোটাল প্রোডাক্টের যে শক্তিটা আর তার আগে সারাউন্ডিংস এর শক্তির সহ এটা কিন্তু সেম থাকে তাহলে কিন্তু শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক রইল হ্যাঁ সিস্টেম শক্তি নিল সারাউন্ডিংস থেকে নিয়ে প্রোডাক্টে যে শক্তিটা বেড়ে গেল কি এখানে যেটা হলো শক্তির রূপান্তর শক্তির রূপান্তরটা কি বিক্রিয় ভেঙে গেল সেটা অন্তস্ত শক্তি বৃদ্ধি করলো এবং তার জিনিস খেয়াল করো এই সারাউন্ডিংস থেকে যে শক্তিটা আসলো যে জন্য ভিতরে শক্তিটা বেড়ে যায় শক্তিটা তাহলে কি হয় শক্তিটা যে বৃদ্ধি পেল সারাউন্ডিংস কমে গেল ভিতরে শক্তি বেড়ে গেল তাহলে নি সেম থাকলো সারাউন্ডিংস কমে যাচ্ছে আর প্রোডাক্ট শক্তি বেড়ে যাচ্ছে তাহলে নিট কি সেম থাকলো এখন কথা হলো শক্তিটা আমরা বলতেছি সংরক্ষণশীলতার সূত্রে শক্তি রূপান্তর হয় ট্রান্সফরমেশন হয় সো রূপান্তরটা কিভাবে হয় এটা একটু দেখার বিষয় যে শক্তিটা পরিবেশ থেকে পিসেল ফাইভ নিয়ে নিল সারাউন্ডিংস থেকে সেটা কনভার্ট হয়ে দুইটা জায়গায় রূপান্তর হয় এখনো এই অন্তস্ত শক্তি বৃদ্ধি হয় অন্তস্ত শক্তি বেড়ে যায় অর্থাৎ অনুর দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি বেড়ে যায় পাশাপাশি এইখানে দেখো আয়তন বেড়ে গেছে ধরলাম এই এতটুক ছিল বি আয়তন এটা ভি ওয়ান দিলাম এখন এখানে খেয়াল করো এই আয়তনটা ভি টু অর্থাৎ আয়তন কিন্তু এখন ভিতরে বেড়ে গেছে তাহলে তোমরা খেয়াল করে দেখো এখানে নিশ্চয়ই পিস্টনটাকে ঠেলে উপর উঠাইছে পিস্টন যেখানে ছিল সেই জায়গা থেকে পিস্টনটাকে এখন উপরে উঠে গেছে এখানে আয়তনটা বড় এখানে ভি টু ইজ গ্রেটার দেন ভি ওয়ান সো আমি যে শক্তিটা পরিবেশ থেকে এই গ্যাসটার ভিতরে দিলাম তার দুইটা জায়গায় খরচ হয় তার দুইটা জায়গায় রূপান্তর হয় নাম্বার ওয়ান তার ইন্টারনাল এনার্জি বৃদ্ধি করে অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি করে ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি পটেন্সিয়াল শক্তি বাড়ায় দেয় পাশাপাশি তার এই যে পিস্টনটাকে ঠেলে যে উপরে উঠালো একটা পিস্টনকে ঠেলে যে উপরে উঠালো এখানে তার কিছু কাজ করতে হয় তাহলে আমরা এভাবে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করতে পারি এই যে শক্তিটা কিউ আমি যে দিলাম এই কিউ শক্তিটা দেওয়ার কারণে এটা হলো ইন্টারনাল এনার্জি বেড়ে গেল আর হচ্ছে কৃত কাজ মানে পিস্টনটা ঠেলে উপর উঠাতে কৃত কাজে ব্যয় হয় মানে রূপান্তর হয় সব আমি যে শক্তিটা দিলাম 
তার দুটো জায়গায় রূপান্তর হয় অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি আর কৃতকাজ রূপান্তর হয়ে গেল এখন আমরা আসলে একটু ব্যাখ্যা দেই যে এখানে কেন টি দিলাম তাহলে কিউ ভি এই জিনিসের অর্থ কি ইন্টারনাল এনার্জি কাকে বলে ওয়ার্ক কিভাবে আসে এগুলো আমরা একটা একটু ব্যাখ্যা দিই 